Ja sam odmah, nakon prvog šoka, kad sam shvatio što bi bilo zgodno napraviti, našao bijeg. A bijeg je taj da napravi nekoliko jednostavnih demonstracija. I to je to. Malo priče o Tesli, a plus toga čuli smo danas u predavanju početnih kolege Petkovića. Umjesto da ja pitam učenika, kakav je on učenik? Ja ću tebe, kakav se učenik? Dakle, zašto ići okolišati, zašto ne vidjeti što Tesla govori samo sebi? I onda je ideja bila ta, tako da je to na neki način spodupli rad. Jedno je bilo eksperimentalno, drugo je bilo teorijski. Pa pustimo eksperimenti. Prije svega treba van den grafu generator. Škola nema. Škola nema ništa. Kako ću napraviti nešto što pokus, a nema ništa? Međutim, opet idemo na internet. U, u, s. U, u, s nije u, u, u nego World Wireless System. Tesla je 901. pričao o ovome što imamo danas. Njegov je plan i ideja propala. Zašto? Ma niko živ nije prije 116 godina razumio da Tesla priča o GPS-u, o internetu, o prijenosu slika, fotografija, burzi, sve ono što mi danas kaže, ići će čovjek držati u ruci telefon i razgovarati sa bilo kim bilo gdje u svijetu. Tesla je stvarno skroz puko kokopce. Kokopce. Do 1900-te koliko toliko, a 1901-e... Tu je Marconi, koji ima uspješne pokuse sa radijom, tu su drugi likovi, Morgan je dao malo novaca Tesli, ok, Tesla, ti si svoje završio, hrani globobove, pričaš gluposti. Ok, ajmo mi to probati spojiti. Dakle, ovdje su tri PVC boce. Ovdje moram pohvaliti, nažalost, ovaj, malo mi se ruke tresu, sad bi dobro došlo ova dva beksa, da budu mislim, izlio sam ih u odvod, sad bi mi dobro došlo, ali ne možete imati uređaj prije popiti pivo po uređaj na trajku. Dakle, ovo je Van der, Van der, Van der, generator koji je napravio otac od trećeg učnika koji, nažalost, ne zna nešto je sprečen i mogu doći. Nakon što je vidio ovu moju igraču, evo, ja ću vam reći što je tu, tu je jedna baterija, Djed Mraz je ostao bez glave. Ubio sam Djed Mraza koji je hodao i pjeo Božištu pjesmu. Zašto? Trebao mi motorić. Poslije možete pogledati detalje. A taj motorić naravno ima nekakav mehanizam da taj Djed Mraz se gega i pjeva Božištu pjesmu. I ja sam je skoristio kad sam naprijed spoji direktno motor. Nema dovoljno snage, znači treba napraviti sistem prijenosa. Ja sam već mehanizam razbio. Ajde, Valter radi ponovno mehanizam. Ali, trebaju mi ražnjići odnosno štapeći za ražnjeće, treba mi komad spiropora koji je prosto nakon obnavljena fasade, treba mi dvije plastične čaše, malo folija, dvije pive, malo žice, izolir trake, dvije kemijske sam isto žrtvovao i to je to. Ajmo vidjeti hoće funkcionirati. Ako ne funkcionira, molim i dam veliki pljesak. Trudio sam se. što je testu impresioniralo. Idemo dalje, struktura prezentacije, klik, 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 klik. Evo, ja sam to već više manje sve rekao. Dakle, ovo je struktura predavanja. Uvodni dio je Alem Kalemić, moja bivša ravna teca, evo je pozdravljeni ravnatelja i mog kuma Danke Pšinović, koji smisli aforizam za Nikolu Teslu. Nije ni za ljevu, ni za desnu struju, bio je za izmjenič. Ima jedan vic, ali neću sad o tom. A mogu, a mogu. Ja to nisam popipio. Samo što je struđu na vijevu. A vijeta li jednu ženu, da li je bolje kad je in ili out, kaže kad špancira. Visoke frekvencije. A pogotovo visoke frekvencije. Dakle, to je testni transformator. Sad bi ja molio... Možemo sad vidjeti kako... Ne testni transformator, sad pričam gluposti. Ovo je, dakle, Vander Grafov generator, moj izum, ovo isto da vidimo, ovo je malo žešće, znači ista stvar, samo ono malo žešće energije, energija koja može biti, recimo, energija jednog hrušta. Ovo samo da ne, ovo da ne, krivo spojio. Da i spaje, ti meni su ruke presu. Plus na plus, crveni na plus. 
Dakle, pazite, ovdje baterija ne služi, baterija ne pogoni ovo, ba, mogu, smo, mogu smo napraviti jednu ručku i da vrti. Ako pogledate malo bolje, nikakve veze nema struja sa ovim nabojem. Ali što se događa? Van den grafov generator... Dakle, ovo možete napraviti sami kod kuće. Samo treba znati ono što kažu amerikanci, know-how. Know-how. I plasačne flaše. E, i morate popiti dva beksa, ne morate, možete probiti kao što sam ja. Dakle, kad je ovo meni profunkcionirao, ah, kako bi mi sad jedno pivo dobro leglo, pa sam morao ići u kafić. A prolio tu. Jer nisam, nisam mogao sad popiti pivo, pa onda ići raditi, najprej napraviti, pa onda popiti pivo. Tako. Ok, idemo dalje. I to bi bilo to, ovo je glavni dio posta, ali sad onaj drugi dio varijanta, bez što ako pokus ne uspije. Ovo je loptica skočica. Je ovo pokus? Ma je, pokus je. Šta se tu događa? Četiri energije su u igri. Četiri. Prvo, potencijalna gravitacijska energija. Drugo, energija gibanja ili kinetička. Treće. Inače, inspiracija mi je pavuga. <laughs> Ako ste gledali pa vunu, kaže meni nečeg dobro kako je bilo gostovo u Pule, ja sam inače iz Pule doličan, istarski ličan i ličanski strijan i kaže, pa pa je cijelo vrijeme maho mobitel, rekao, evo vidite, ima i u Nigeriji znate kako je pa vuno od kačke a svi su novi fizičari od kačke, neki malo više, neki malo manje neki to prikrivaju bolje, neki lošije što sam ti ja rekao fizičari su kogice Evo, moram citirati, evo, moram stvarno citirati, sad sam jako ravnateljica. Biću kratak pa ću ubaciti jednu digresu. Moji kum imam jednu teoriju. Imate 7 milijardi ljudi koji uredno hoda u redu. Svi smo tu, negdje. Kaže, Danko, mene svako toliko nešto od gore pozove, daj malo stanju stranu. Danko, stanju stranu, sekundu, dvije, i vrati se, puf, sa novim aforizmom. Njemu padne aporizam. Jel te daj, tebi jasno kako ti znaš? Kako, kako ti smisliš aporizam? Mis, misliš, zako si zada zadatak? Zako si zada zadatak? Recimo na temu WC papira, bilo što, na temu Unicorn Tesla, što god. Možete probati ga testirati. Ali sad on grunta, grunta, grudino, puf, lampica. To je to. Je tako, Danko? To je to. A ovo, evo, ja vam bude, bude istin, ja sam se sa Teslom doslovno družio sedam odnosno deset, skoro dva tjedna. Ja sam proučavao na internetu, gledao, nemoguća misija postala ostvarna. Eto, sad mogu ovo demolirati, vidjeli ste svi. Nije u pitanju nikakav trik da je tu nekakav mali elektromotorči. Što je to? To je elektrostatički motor. Visoki napon, ali struje mikroskopski mali. Što se događa? Ova boca je recimo plus, ova minus. Možda i obrnu. Ovdje frcne mala iskra, imamo tu tri polja, i kad ovdje frc niste, kao ovo plus i ovo plus. Ovo plus i plus se odbija, a ovo plus i minus se privlači. Isto tako s ove strane. Znači cijelo vrijeme ovaj vuče, ovaj gura, a s druge strane guram i vuče. I ovo se vrte. Elektrostatički motor. Znate kako se zove patent prvi Tesla? HR U Eš T A 4 Akronim Hrušta 4 Uzmete nekakve dvije letice, spojite ih da se vrte, uzmete četiri hrušta, stavite ih pod pravim kutem, imate motor hrušt, hrušta četiri. To je prvi Tesla patent kojeg se on sjeća koji je napravio sa manje od šest godina. Dakle, Tesla je bio impresioniran gibanjem, energijom. Dakle, tu se cijelo vrijeme imamo pretvorbu energije. Potencijalna, kinetička, elastična, kinetička, potencijalna, tu je još četvrta, to je... Toplina. Koeficijent to je toplina. Kako? Koeficijent restitucije brzine. V2 kroz V1 jednako 1. Jer nema da. Da. Bitke, a, ali, a, ima, a, ima odbitke. Jer da nema odbitke, onda bi se vratila od meni u ruku. Dakle, trenje zraka, otpor koji na kraju završi, ta četvrta na kraju toplina. Ovaj otpad sve na kraju završi kad, kad u toplini. Svi oblici energije. Tako, odnosno u entropiji. Ovdje onda, to ste se sigurno svigrali, magnet. Ja ne znam ko od vas ima li takvih možda curice, da li dečki ne. Na žene ću se vratiti kasno. Tako mogu i sad ovdje. Ne, sad, sad. Udaj, sve pitanje, daj, daj. Evo, da to sam isto već rekao. Knjiga je bazirana na... Ne, ovo je bazirano na... 
Tesina mladost, što reći? Mladost, ludost, s time da je Tesla bio lud i mlad na svoj način. Teško se razumlje, obično. Mrtvicima, daj nisam vršio misl. Dakle, Danku, kako si vam daj da stojiš? Sekundu, dvije minuta. Dakle, vi znaš kada je u Sudanima. Pa znaš, da ba Tesla je cijeli život bio van reda. To i tamo bi uletio kad je demonstrirao nešto. Inače je cijeli život bio u komunikaciji sa Budrošu. Ok. Ok, idemo dalje. Ovo ćemo skinut. Ajmo sad još jedan pokus. Jedan pokus. Asistenti. Ajde, da bude... Ovo ćemo isto skinuti sada kad je profunkcioniralo. Dakle, vidite. Tu je osovina, igla, bla, bla, bla. Sve je handmade. Šta te ćeš da ražniče. Sad ćemo mi to lijepo pogoniti. A vi ćete uzeti svaki svoj... Drži, gdje je ovo? Sada bi da... Ajde, drži, ti drži ovo željezo kroz ovo, kod ovoga, ti oko dobro. Sad malo odvoji, malo odvoji. Odvoji, 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 odvoji. U čemu je problem? Problem je u tome što stiropor, još bi trebalo imati gumi u rukavicu, ipak se naboji gumi. Imanja film, sad nećemo gubiti vrijeme, dakle ovo se nakon streši, ovako kugla se dobije tu i tu, možete da probamo na ovo, ajde samo na ovo stavi. Na ovo. A ti daj, ne, ne, ti se makni, ti se makni. Evo sad ćemo ovdje, tu drži do ovoga, a ti možeš do ove tu boce. Idi tamo s drugi strane, s drugi strane. Na prvom, ovo bi trebalo biti malo žešće. Dakle, to je elektrostatsko nabijanje. Ne smo puno motor opterećiva, jer bi se pregrijao pa bi to gore. Dakle, to je ono kad se češe te statički elektricitet, kosa se lijepe, ali samo kad je burno vrijeme, tako je. A inače ne. Ovaj. Idemo dalje. Dakle, što je tu još bitno? Bitno je to da imamo tu još jedan pokus koji je mehanički, ali u biti jedan od principa fizikalnih koji se javlja tuda, čak i u biologiji, u svem. To ono što smo rekli, što već rekao zadnji od predavača, sve je energija, vibriranje, titranje. Evo, tu imam... Ne, to je Tesla ne rekao, ja sam ga... Pardon, citirali. Dakle, vidite, ovdje u stvari imamo dva, dva, čak i tri gibanja. Ušam dobiti jedno. Vi čujete zvuk. Taj zvuk je neka viša frekvencija koju naše uho čuje. Ali vidite i ovo. Bez zvuka. Vidite titranje. Tako. Vidite titranje. Sve je titranje. Zvuk je titranje. Svjetlost je titranje. Sve su titranje. Atomi su titranje i valve. Sve je titranje i valve. Dakle, mi imamo ovdje. E sad ima tu još jedan efekt. Ne znam da li ćete vi čuti kako. Ovdje imam dvije obične metalne šipke koje znači služi za pokuse. E sad bi to trebalo ih smiriti. Dakle, pokušat ćemo čuti zvučne udare. E sad to rećemo na gitari možete postići kad gitara baš nije skroz na štima da čujete zvučne udare. To je isto jedan princip. Onda ovdje imamo sada umjesto zvuka imamo što? Mehaničko ljuljanje, tako. Ove se ljulja. Što se događa? Ljulja. Moram još jedan aforizam koji nije Dankov, nego od Rutherforda, a tako ispalo. Kaže on svojim studentima, kao što vidite, sada vidimo da ništa ne vidimo. Zašto ništa ne vidimo? Uskoro ćemo vidjeti. Što sad vidimo? Ma baš ništa. Ova se ljulja, ova stoji. Ajmo sad obrnuto. Isto ova se malo ljulja, kako se... Znači imamo običnu špagu, i zavezane dvije ove cijeli. Što ćemo ovog drugog kratkog produžiti ili drugog skratiti? Što bi rađe? Produžiti, ma nećemo skraćivati. Produžiti ćemo. Produžiti ćemo. Ovo je inače pojava koja se zove rezonancija. Ali ovo je mehanička. Ali istu priču imate i u struji. Pratite malo, vidite svi? Što se događa? Jedna se ljulja, 
A druga miru je, ova ko prva koja se jako ljulja, ljulja se sve manje i manje, ova druga sve više i više. A ako je potpuno ista frekvencija, sve narihtano kako spada, onda ova prva koja se zaljulja se zaustavi, sad se ti ljuljaj. I onda malo po malo opet sad se ti ljuljaj. Dakle, tu imamo prijednost energije dva tijela koja ti treju, preko trećeg nekog, recimo ovdje u konkretnom slučaju preko špage, odnosno konca, šivačeg običnog konca, gdje se energija malo po malo prebacuje sa jednog oscilatora na drugi. To je Tesla koristio jako, jako puno. E, međutim, sad, dakle, ovo je bila sve inspiracija za Tesla, ja sam sve rekao. Što se tiče struje, sad neću ja ove Maxwellove jednačbe, odnosno sve spozne koristiti, skratimo priču, ali jedna od tih otkrića je bila, ovo smo već demonstrirali, znači plus i plus, to svi znate, se odbija, minus i minus se odbija, plus i plus se privlači. Imamo tu još polje, napon, amo tamo struju. Jedan neurenan fizičar, vjerat, ne znam što, ja sam čuo informaciju da je bio nered totalni na stolu, radio je pokus sa magnetizmom, a nakon toga išao sa strujom, a magnet nije makao. Kaj Ersteg je tako, kad je uključio struju, primijetio u tom neredu da se igla kompasa pomaknula. I on kao dobar znanstvenik je išao talizirati. Što se događa, što je otkrio? Kada ti ide struja, oko zavojnice u kojem ide struja, javlja se magnetsko polje. Ako tu zavojnicu namotamo ovako u spiral, dobijemo još jače magnetsko polje koje je po našem magnetu. Dobili smo elektromagnet. Stavimo li unutra feromagnet, odnosno nekakav metal, Magnetska indukcija će biti na stotine i tisuće puta jača nego ovako. Dobili smo super snažan magnet. U jednoj demonstraciji sam gledao na, na televiziji sam nedavno, taj nekakav super snažan magnet u Njemačkoj, tip imao jednu kovanicu, taj voditelj te emisije, jednu, ne znam neko od vas to gledao, jednu kovanicu u džepu hlača i taj magnet se uključio, odnosno zaljepljen, odvojio se od magneta, ali tako da je ostao bez, bez hlača. Na magnetu je ostao komad hlača, znači cijela nogavica novčaniku u kojoj je bila ta jedna kovanica. Tako snažna magnetska polja. Ok, magnetska indukcija, inače magnetska indukcija se mjeri, to smo već čuli, u Tesla. Međutim, ako imamo ovakve dvije zavojnice, što se događa? Jedna zavojnica stvara magnetsko polje i druga stvara magnetsko polje, ali samo u slučaju da teče struja. Ajmo mi sad smisliti što se. Ako struja u žici stvara magnetsko polje, može li magnetsko polje stvarati struju? Stavim li sad tu snažan magnet, gledam li voltmetar, ampermetar, ništa se ne događa. Ali kada španciramo, onda se nešto događa. Inducira se, inducira se napon koji naravno onda povuče za sobom struju. Znači, izmenič promjena magnetskog polja kroz zavojnicu stvara uh, električno polje, a onda je to priča prilično komplicirana, onda se nakon drugog, trećeg koraka izgubite. Znači ovdje teče struja, ide časo vamo, časo nam. Magnetsko polje ovoj zavojnice ide časo vamo, časo nam. To inducira napon u ovoj zavojnici časo vamo, časo nam. I što se događa? Omjer namotaja na ovome i na ovome je recimo 1 naprema 100. Ako ovdje ima 100 puta više namotaja nego tu, ista će biti energija, ali ovdje će napon biti 100 puta veći, sam dobro rekao, nisam, mislim točno, samo ne znam dobro rekao. Znači, ako ovdje je sto puta više namotaja, napon će biti sto puta veći, struja sto puta manje. Da. E. A ovdje, teslin transformator vam je biti u ovo, dva spojena, evo, to je to. To je to što sam pokazao, teslin transformator. Samo on radi na visokim frekvencijama, znači, u stvari, ovo je karikatura teslin transformatora. Pravi teslin transformator radi ovo. Ne, neće ići. Pravi tes, tesni transformator je ovo. Zvonjava. Zvonjava. Je ovaj e, primar, na, njemu, na njega dolazi struja i onda ona ovaj, dolazi do iskrenja i kad ide iskra, onda brzo to zatistra i to je visoka frekvencija, a inače na panje može biti čak isto smjer. Ok, toliko tesni transformatoru, ali je problem komutatora. Te su najprije mučile iskre. Dakle, ovdje imamo magnete, sad otprilike jasno kako funkcionira ovaj, bilo koji elektromotor. U biti magnetska sila se javlja. Ali ako vi imate rotor, ako struja tu teče tako, da je ovo sjeverni pol, a ovo južni, oni će se provući. Što sad? Motor će se zaustaviti. Treba ovaj sjeverni pol postati južni, pardon, južni pol postati sjeverni, ako je sjever da se ta dva magneta odbijaju. Koji je način? Samo tako da izmjerimo smjer struje. Ali pazite, test je bio toliko genijalan, da je on, što kaže, imao tako nekakva vlakna u svoj glavi, tako on samog sebe tumačio, koja su osjetljivija na nekakve sitne ove, 
ne znam ideje, vibracije, ne znam to kako bi, bi nazvao. I onda je on citirajući, e da ne sam tražio drugo vrijeme, citirajući ovoga Fausta, kako sunce zalazi, a čovjek nema krila da slijedi sunce, pa čovjek ako ide za suncem neće ga stići. Otprilike tako nešto. Dakle, umjesto, njegov profesor je rekao, dakle, poanta cijele priče je ova, da je profesor sa svojim entuzijazmom stvorio Teslu još kolera. Ovaj, i molim vas jedan aplauz za ovoga župnika, popa, svećenika, to se već već kažete, jer što je došao ovdje slušati, ovaj, Tesla je trebao po želji roditelja biti svećenik pravoslavlje, da. Ali to smo već čuli tu priču, pa neću ponavljati. Taj profesor u Karlovcu ga je potakao još više da bude izumitelj, to da se bavi strujom. A u Gospiću je on vidio modeli turbina, što su ga impresionirali kao ta hrušta, četiri hrušta koji se vrte. I ovaj... I e, to je bila dalje poticaj za njegov, za njegov svarla, što da se ima čime bavi. On kad je cijeli ovaj sustav razvio, on tu nije stao. Poslije došao Westinghouse e, i krenula je priča, krenula je primjena toga što je Tesla smislila. Ali on je već bio sto godina dalje u budućnost. Dakle, bio je u internetu. E, ali mi znamo da je tamo ne je 47. 8. 9. kada već mislim u Simensu je prva, prva ova se ve, pločica, integrirani krug. Par godina prije je otkriven tranzistor. A ne znam koliko prije toga trioda, odnosno još prije diona. Pa što je Tesla imao? Tesla imao, recimo, ko što sam mi imao tu nekve. Imao je žice, i to je to, nikakva elektronika niče. Kako je Tesla mogo napraviti internet? Rekli su, ajde idemo dalje. Problem komutatora je riješio se šta? Magnetsko polje se vrti. A kako se može vrti magnetsko polje ako statori miruju? Tako što struja idemo tamo. Sve idemo tamo. Okay. To smo rekli, to smo rekli. To smo rekli. Dakle, genijalno rješenje je magnetsko polje koje se vrti. A indukcijoni motor da sada se ne gnjavim jer malo komplicirano za shvatiti. Ovo stvara, ovo stvara, ovo, ovo, ovo inducira ovo. Tesla je to kuća. <laughs> dakle, Tesla je svjetski sustav, ja ću samo nabrojiti da skratimo priču. On je priču u današnje vremenu. Bežični sustav, bežično ovo, bežično ono, bežično ono, komunikacije, informacije, radio, televizija, slike, glazba, burza, sigurnost. Sigurnost koja je danas toliko bitna. Vodu brigu i o tome. Dalje? Dalje. E, stop. Stop. Tesla je transformator, objašnjeno je tako. Znači, u biti imate dva usklađena oscilatorna visokofrekventna kruga. Jedan ima malo namotaja, to je ovaj, a drugi ima stotne ili tisuću puta više i to daje visokofrekventnu struju. A iskra je ta koja lupa, izaziva zvonje. Dalje, pojačivački odašiljač. Vrti, vrti nas, vrti nas. Pojačivački odašiljač. Kažu da je pojačivački odašiljač isto što i Teslin transformator, samo je tu bacio još treću koja se ljulja. Ja nije. Ja sam to proučavao, čito gledao. To isto kao kažete da je trioda isto što dioda, samo ima tri, a ne dva. Ili da je tranzistor ko... O, šta sam rekao, sam dobro rekao? Da, tranzistor ko dioda, a, samo još je treća. Pojačivač kod ašiljače te za široku javnost, da objasnim što je to. Bila je kao klinac, su se igrali, tr... snijeg je bio vlažan, za ako trljaš malu kuglicu, dođe Uplašili su, napravili su lavinu. Snijeg je bio ljepljiv i ta kugla je rasla. Znači, mali, mala energija, mali poticaj dao je ogromnu energiju, efekt. To mi svi radimo cijelo vrijeme. Imamo auto od 100 konjskih snaga. Ko upravlja? Mala sila naših mišića. Tako, malo vrtimo volan, ljevo, desno i upravljamo auto. Ako je to prevelika sila, onda umemo servo mehanizam. Dakle, on je smislio pojačalo, visoko frekventno pojačalo. Što je Tesla in bežični sustav? Ako imamo zatvore, e, to je bitno, to je, ja sam tražio, nigdje nisam našao, cijelo vrijeme se priča bežično, bežično, bežično. Na to ću se vratiti, sjetite me. Idemo dalje. Umjetnost individualizacije. I otprilike plađe djete. Ja sam dva puta u životu se usvjedočio da su žene, to svi kažu, svi znanstvenici, sve kužim, sve mogu skušiti, ali žene nikako. Čak i ovaj... Uh, kako se zove u kolici na... Doćeš ti kući. Šta, <laughs> Hoping, e, Žene su čudo. Dakle, dva puta se ponovilo, prvi put je bila priča da mi je bilo puno beba. Dolazim u rodilište, rodi mi se sin, 
ui, 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 znate kako gledaju ta, ta dreka što kaže da moj kolega tih ličinki malih ovaj, koji će tek postati veliki zreli ljudi ovaj, i sada dolazem ja to se stalno mijenja sistem da li je beba sa majkom nije, da li majka doji, ne dojamo tamo u to vrijeme je bio sistem da beba i majke su posebno, ali svako toliko se donosi beba majci da majka doji djeti. Vjerojatno ste vi, žene koje ste stariji, koje su koje imate, koje imate djecu, imate to iskustvo. Dakle, cijelo vrijeme se čuje plač djeteta. O jednom se čuje plać jednog djeteta i kaže, evo ga, evo ga, ide ti sin. Ma kako zna? Kako? Zna neko od vas objasniti kako? Ajmo jednostavni primjer. Imamo svi od nas ovdje možemo poslagati koliko nas ima? Stotinjak sefova. Tri kombinacije, imamo tamo četiri, pet. Ja znam svoju kombinaciju, samo ja mogu otvoriti. To je logičko kolo i. Jer ako je sef sa deset kombinacija, ja moram znati i prvu, i drugu, i treću, i četvrtu, i petu, i šestu, i sedmu, i osmu, i devetu, i desetu kombinaciju da bi otvorio sef. Ako samo jednom pogriješim, ništa. To je Tesla smislio sa žicama. Dakle, Tesla je smislio ovu, vrati, vrati nazad, moć individualizacija. To je naš mobitel. Zamislite koliko ima tu mobitela. Ako me neko sada zove, čiji će mobitel zvoniti? Samo moj. I tako. A ostali šute, kako znaju? E, pametni elektrotehničari su smislili to, je tako. Ali koriste puno trikova, tipa, tipa ovaj, ne znam kako se ove kvadrata, pričao sam sa kolegom, kako ono kvadrata neka, ona šema za... Digitalni signal. Kao tablice. Ka, 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 e, to je nešto kao neki magični kvadrat. Ula, ja, tamo, znači, jedan, jedan, uvijek je signal zapravo analogno, ali se pretvara digitalno, tako da imamo... E, dakle, ula, čude, ula, ula, o svim tim čudesima je Tesla sanjao. A to pojačao taj treći, treći sustav, u njega šibate sliku, ton, glazbu, brojeve, šta god doćete, imate internet. E, i to je to. Prirodni zakoni. Jer imamo ljudsko... Uh, društvene znanosti, psihičke, socijalne, ovakve, onakve, ma samo jedna, samo jedan svemir, samo jedna fizika. Kad idemo analizirati moje tijelo, sad citiram ovoga, pa vugu. Sad si sam od istih atoma kao ovaj zvučnik. Imam 90% molekula, ne, skoliko, 70% molekula vode. Dakle, priroda, podjela na ljudsko, umjetno, ekonomiju, biznis, psihologiju, je umjetna, to su sve prirodne zakone. Ljudi nisu kužili Teslu prije 116 godina, on je rekao da su to prirodni zakon. Jer još društvo nije došlo u tu fazu da može to prihvatiti. Dajte dalje. Ja prekada šu je sam nikom nisam pravi. To, daj, to sam već rekao, čovečan. I dalje o sebi, Tesla i viziji današnjica, to smo već rekli, čuli više puno. Tesla je, ona, njegova miso daje budućnost njegova. To, to je to. E, ajde, e, ovo sam čekao. Te se ne zabude. Jesu li zabude ili ne? Ja ću spomenuti samo nekoliko likova. To su recimo Newton i Leibniz. Svađali su se. Newton i Huygens. Prepirali su se. Vodili po lebi. Schrödinger i Heisenberg. Možda se nisu svađali, ali imali su dva sasvim različita pristup. To još nije toliko ušlo u priču, ali to je istno. Ja sam duboko uvjeren to. Darwin i Lamarck. Danas se sve više i više otkriva epigenetika. Odnosno, ponašanje nasljeđeno negenetskim putem. I jedna od zadnjih tih spomenutih svađa, odnosno polemika, to su Tesla i ajde na malo asocijac, tako da ja volim zezati svoje klince, odnosno motivirati ih da razmišlju. Evo, ko mi ovo shvati da obje pet. Dudum, 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 dudum. Dudum, dudum. Valovi i srce. Njemačka. Herc, herc, herc. Što je herc napravio? Čuli smo otkrio elektromagnetske valovi. Znate što je Tesla rekao? Sumnjam da su to elektromagnetske valovi. Su zemalski. Je tako površno. Da li je Tesla bilo u pravu ili nije? Ne znam. Ali ako imate strujni krug, strujni krug mora biti Zatvore. Je tako, ovdje plus, ovdje minus. Međutim, možemo li imati jednu žicu, prije nego što nemamo žica, ajmo sa dvije žice doći do jedne. Možemo li imati jednu žicu da ovdje žarlja svijet? Nekako ide struje u jednom smjeru, nema kamo ići dalje. Ali ako ovdje stavimo, ja ću to ovako pomoću magneta, ako ovdje stavimo jedan 
kondenzator, onda neko jako kratko vrijeme struja putuje, pa se ovdje nakupi naboj i onda se struja vraća. Znači izmenična strunja može ići samo po jednoj žici. A koja ta jedna žica? Zemlja. Ta jedna žica je zemlja. Ali o čemu ja pričam? Da li onome što je iznad nas ili ispod nas? Ja sam ovaj... Nisam nešto na taj podatak, ne znam, možda vi kolege znate. Tesla spominje, ko je prije spomenuo, 12 Hz i oko 12 Hz i 7,8, odnosno 7,3,4. I valovod, odnosno i odnosfera i zemlje. Ali, pazite, Tesla spominje, samo malo, još ću to pa sad godinu. Tesla spominje... Nema sad tu da ne gubimo vrijeme. Tesla spominje frekvenciju od 11, na 3 decimali, 11,7 nešto. Znači on je došao do frekvencije 11, to nije frekvencija, ne znam kako se zovu ti valovi između jedno sfere površine zemlje. Što su ti valovi? Podijelite to sa, imate formulu koju isto ako želite dva kod mene u trećem razdu, morate je obavezno od formulu. Tu formulu. V jednako lambda puta F. Je tako. Ako je V jednako C, za sve valove, ne samo za elektromagnetske. Evo, još to pa sam god. Pa vi se pitate da li je Tesla bio u zabludi ili nije. I završit ću samo s jednom istim. Dakle, još da to raštim. Dakle, 11,7. Kad podijelimo sa, znači ako je C jednako lambda puta F, ako C podijelimo sa F, dobijemo lambda. Lambda dođe, ne znam koliko, 24.000 km, ako taj lambda podijelimo sa 4, dobijemo radijus zemlje. A ako 7.4 podijelimo sa, isti postupak da pravimo, podijelimo sa 2π, dobijemo radijus zemlje. Plus 160 km sloj atmosfer. Dakle, što je Tesla otkrio? Ili je lago pa izmislio da je otkrio tu frekvenciju, ili je stvarno ima zemlju kao jedan vodič koji titra. S time sam gotov. Dakle, još samo odmislio konačno. Tesla je ovo, Hertz je ovo. Vrijeme je da se to ujedini. I to je budućnost. To je bilo to prosto. Ja sam ipak malo pregradašio. Rekao sam neće biti duže, pa je bilo kraće. Zahvaljujem.